அதாவது எப்பவுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா மூணு ஸ்டேஜ் எடுத்துங்க சரியா தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது தொழில் ஆரம்பித்த பிறகு இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பஞ்சபூதங்கள் சொல்றோம் இல்லையா நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் ஐந்து வகையான சப்போர்ட் நமக்கு தேவை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பணம்ங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு சப்போர்ட்டிங்கா நினைச்சிருக்குமே தவிர மற்ற விஷயங்களை கவனிக்கிறது இல்லை மனித வளம் லேபர்ஸ் கம்பல்சரி தேவை அதே போல ஒரு பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் இந்த இட தேர்வுன்றது அவசியம் வேணும் நிதி தேர்வு நிதி யார் தருவாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் போக்குவரத்து எப்படி பண்ணணும் பாதுகாப்பு இதையெல்லாம் தான் வந்துட்டு நம்ம மக்கள் எல்லாமே தொழில் முனைவோர்னு சொல்லி வந்தாலே அது விழிப்புணர்வு முகாமா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே பணம் எங்க கிடைக்கும் அது திருப்பி தருவோமா மாட்டோம் பண்றது ரெண்டாவது விஷயம் சரிங்களா இப்ப நம்ம எம்எஸ்எம் ஸ்கீம்ஸ்ல என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்களை வந்துட்டு செயல்படுத்தக்கூடியதுதான் நம்ம மாநில அரசுடைய தலையாய கடமை அதுல இடிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இன்ஸ்டிடியூட் அது இந்தியில இருக்கு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதுல சார் நீங்க மாத்திடுங்க உங்களுடைய தயாரிப்பு பொருள் என்ன அப்படின்றது தெளிவான முடிவு எடுங்க ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவேன் காளான் வளர்ப்பு உதாரணத்து காளான் வளர்ப்புடைய சார் வந்து நிறைய லீட் கொடுத்துட்டே வராங்க அதுல உங்களுக்கு தேடுதல் இருக்கணும் அந்த தேடுதல் அதுலயே பொறுமை இல்லைன்னு வச்சுக்கங்களேன் என்ன ப்ராடக்ட் பண்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்காது எனக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் தேவையா நேரடியா ப்ராடக்ட் வாங்க முடியாதுங்க பிசினஸ்ல சைன் பண்ணவே முடியாது அந்த ஒரு சிந்தனை இருந்தா முதல்ல நிறைய தேட பழகணும் அந்த பத்து வகையான தேடல்கள்ல தான் ஒரு வகையான முடிவு எடுக்க முடியும் சரியா எனக்கு நேரடியா சாப்பிட கொடுங்க அப்புறம் அது எப்படி சமைக்கிறதுங்கிறது இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் இல்லையா அப்ப ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணுங்க அதுல மேனுபேக்சரிங் பண்ண போறீங்களா அல்லது சர்வீஸ் பண்ண போறீங்களா மேனுபேக்சரிங்கிறது சார் சொல்ற மாதிரி க்ரோ பண்ணணும்னு சொல்றாரு இல்லையா அது உற்பத்தி பண்ண போறீங்களா அல்லது அதை உற்பத்தி பண்ண வாங்கி சேல்ஸ் பண்ண போறீங்களா அதுல தெளிவுபடுத்தீங்க தென் சைஸ் ஆஃப் பிசினஸ் முதல்ல உங்களுடைய தொழில வந்துட்டு தனியார் வியாபாரமா பண்ணுவீங்களா பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ணுவீங்களா கம்பெனி பேசிஸ்ல பண்ணுவீங்களா அதே டிசைட் பண்ண சைஸ் ஆஃப் யுவர் பிசினஸ் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கதான் நம்மளுடைய முக்கியமான பகுதி இல்லையா முதலீடு தொழிலுக்கான முதலீடு நீங்க நேரடியா உங்களுடைய சொந்த பணத்தை போட்டு தொழில் ஆரம்பிக்க போறீங்களா அல்லது ஷேரிங்ல பண்ணுவீங்களா பார்ட்னர்ஷிப் சேர்த்துட்டு அதுவும் இல்லாம பினான்ஸ் ஒன்னா பிரைவேட்ல வாங்கணும் அல்லது கவர்மெண்ட்ல வாங்கணும் பிரைவேட்ல நம்ம ஏன் வாங்குறது இல்ல நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட்ல வந்து வசூல் பண்ணிடுவாங்க ஏன் கவர்மெண்ட தேடி போறோம் எப்படியாவது ஒரு நாள் தள்ளுபடி ஆகாதா சரியா நான் நிறைய செமினார்ல போகும்போதுலாம் சொல்லுவாங்க சார் கடன் வாங்கணும் சார் அப்புறம் லோன் வாங்கணும் சார் ஏன் லோன் தள்ளுபடி பண்ணுவாங்கல்ல நம்ம மக்கள் அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த முதலீடு எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அதே போல பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அவங்க என்னென்ன உதவிகள் பண்றாங்க அப்படின்னா டைரக்டாவும் இருக்கு இன்டைரக்டா இருக்கு இன்சென்டிவ் அண்ட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் இந்த லெவல்ல தாங்க வந்துட்டு நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இதில் டைரக்டா என்ன கிடைக்குங்க லோன் கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் டைரக்ட் பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட்ல லோன் பணமா கொடுக்கறத வந்துட்டு டைரக்ட் பெனிஃபிட் தென் சப்சிடி அதுல தள்ளுபடி மானியம் இதெல்லாம் வருது இல்லையா அது வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம் சப்சிடி தென் இன்சென்டிவ்ஸ் இது வந்து இன்டைரக்டா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் என்ன அதுல யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா 
உற்பத்திக்கோ அல்லது சேவை தொழிலா இருந்தாலுமே இரண்டாயிரத்து இருந்தாலும் ஒரு கோடி ரூபாய் காமிக்கணும் ஒரு மடங்கு முதலீடு போட்டால் ஐந்து மடங்கு காமிக்கணும் சரிங்களா அதே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போட்டு லோன் வாங்க முடியுமே தவிர நம்ம ஏதோ ஒரு ஏஜென்ட் கிட்டையோ அல்லது ஆடிட்டர்ஸையோ எங்கேயாவது போயிட்டு ஒரு பர்சனேஜ் கொடுத்தா அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி தருவாங்க நம்ம பணத்தை வாங்கிடலாம் கனவு காணாதீங்க ஏன்னா பணங்கிறது ஒரு பேங்க் மேனேஜர் டிசைட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நம்ம இதுக்கு முன்னால இதே மாதிரி பிசினஸ் பண்ணவங்க லோனை வாங்கிட்டு கரெக்டா ரிட்டர்ன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு லோன் கிடைக்கும் நம்ம மாதிரி பத்து பேர் ஒரே மாதிரி தொழில காமிச்சு பினான்ஸ வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் கொடுக்காம போயிருந்தாங்கன்னா அந்த தொழிலை வந்து தடை பண்ணி இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பிராக்டிக்கலா இருக்கு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்ப டைமிங் இல்ல எனக்கு கொடுத்த டைம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்குள்ள நான் சில விஷயங்கள் சொல்லி முடிச்சேன் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் நீங்க மாவட்ட தொழில் மையத்துக்கு நேரடியா தான் போகணும் அப்ப பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி வாங்க வேண்டியது இருந்தது அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்எம்இ லைசன்ஸ் வாங்கும்போது உத்தியோக ஆதாரம் வச்சு பண்ணும் போது வித் இன் டென் மினிட்ஸ்ல எடுத்துடலாம் இப்ப உத்தியம்னு மாத்திருக்காங்க ஏன் சார் இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா அடிக்கடி மாத்து வாங்கலாம் அப்படின்னா காரணம் இருக்கு இது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இது இலவசமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் இந்த போர்ட்டல்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் வெதர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சர்வீஸ் செக்டர் எதுவா இருந்தாலும் இலவசமா தான் கிடைக்கும் இது என்ன பண்றாங்க ஏழாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணிருக்கானுங்க பிரைவேட்ல அதனால இத வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணியே இப்ப நான் வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இல கெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி அவ்வளவுதான் நான் வந்து டைரக்டா ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஸ்டாப் கிடையாது நான் பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து கெஸ்ட் ஃபேக்கல்டியா பதினஞ்சு வருஷமா இருந்துட்டு அதனால இந்த விஷயங்கள் நல்லாவே தெரியும் இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் வாங்கலாம் என்ன அவன் நெட்டை யூஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கறாங்க இவன் என்ன பண்ற ஏழாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வாங்கறதுனால கவர்மெண்ட்ல இதை சர்வே பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிஷன்ஸ் அதிகப்படுத்தினாங்க அப்ப அந்த ஆதார் நம்பர் இருந்தா ஒருத்தர் பத்து லைசன்ஸ் கூட வாங்கி வச்சிருந்தாங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட்னு இருந்தது அது அப்படி அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்தா பேங்க்ல அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க லோன் கொடுக்கறதுக்கு அதனால ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணினதுனால இப்ப உத்தியம் போர்ட்டல்ல போயிட்டு ஒரு ஆதார் நம்பர் ஒரு பேன் கார்டு இருந்தால் ஒரே ஒரு லைசன்ஸ் தான் வாங்க முடியும் அதுவுமே இப்ப இந்த வருஷம் வரையிலும் தான் 
அதுக்கு அடுத்து கம்பல்சரி ஜிஎஸ்டி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால இதை ஓபன் பண்ண முடியும் இது ஆக்சுவலா லாஸ்ட் ஏப்ரல்லே அப்படிதான் இருந்தது கொஞ்சம் பன்னெண்டாவது மாசம் வரையிலும் டைம் விட்டுருக்காங்க இப்பவுமே நீங்க உங்க பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு இமெயில் ஐடி பேங்க் டீடைல்ஸ் வச்சு ஓபன் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் எப்ப ரெகக்னைஸ் ஆகும்னா ஜிஎஸ்டி வாங்கினா மட்டும்தான் ரெகக்னைஸ் ஆகும் ஜிஎஸ்டி வாங்கின பிறகு அப்டேட் பண்ணும் அப்டேட் பண்ணாதான் அந்த போர்ட்டல்ல உங்க லிஸ்ட் வரும் இல்லைன்னா லிஸ்ட்ல வராது ஸோ ஜிஎஸ்டி கம்பல்சரி வேணும் ஜிஎஸ்டி வாங்கினா டேக்ஸ் கட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம அட்லீஸ்ட் மந்த்லி நெல் ரிப்போர்ட்டாவது கொடுக்கணும் நெல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கலன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கு டெமரேஜஸ் போடுவாங்க ஒவ்வொரு நாளுக்கும் பெனால்டி இருக்கும் ஸோ அந்த பெனால்டி கொடுக்க தயாரா அப்படின்னு பாருங்க அதனாலதான் இந்த எதுக்குனா இந்த லைசன்ஸை எடுத்து எடுத்து நிறைய ஃப்ராடு பண்ணிட்டதுனால கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உத்தியம் வாங்குறதோ ஜிஎஸ்டி வாங்குறதோ விஷய மொத்தம் பன்னெண்டு வகையான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க அதில் மூணு லோன் ஸ்கீம்ஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப பாப்புலரான ஸ்கீம் அதுதான் நல்லாவும் இருக்கும் சேஃபஸ்ட் மெத்தடு என்னென்ன நீட் ஸ்கீம் நீட் ஸ்கீம் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ டிப்ளமா முடிச்சிருந்தாலும் கிடைக்கும் சரிங்களா அது வீட்டில் வேற யாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணிடக் கூடாது அல்லது வீட்டில் வேற யாரும் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் லோன் வாங்கிடக் கூடாது அதுதான் வந்துட்டு நீட் ஸ்கீமினுடைய ஒரு இது நியூ என்டர்பிரனர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய ஃபுல் அப்டேஷனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் அதுதான் ஸோ இதனுடைய ஏஜ் லிமிட் எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னா ஏஜ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் மேக்சிமம் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸு இது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அப்படின்னா அது என்ன சார் அதர்ஸ் அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி பிசிக்கலி டிசேபிள்டு அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதர்ஸ்ல வருவாங்க அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அல்லது அதை டைம் டு டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க பட் மேலே உள்ளது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எனி டிகிரி டிப்ளமா எனி டிகிரினா அதுக்க பிஏ அந்த மாதிரிலாம் படித்து போய் கேட்டால் கஷ்டம் டெக்னிக்கல் டிகிரியாக இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியாக இருந்தால் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க தென் த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமா ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதெல்லாம் டிப்ளமா கிடையாது அது சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் ஸோ அதில் நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் முடிச்சிருந்தா அதே போல் ஐடிஎல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் அது முடிச்சிருந்தா நீங்கள் எலிஜிபிள் அதே போல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அது மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு டென் லேக்ஸ் டு ஃபைவ் க்ரோட் இதில் தான் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டில் சப்சிடி கிடைக்கும் அல்லது ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் மேக்சிமம் வித் எவரேஜ் லெஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒன்று அஞ்சு பர்சன்ட்டு அல்லது ஐம்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் நமக்கு தள்ளுபடி கிடைக்கும் அப்படி தான் சொல்லணும் வேற வழி இல்லை சப்சிடி அப்படின்றத விட தள்ளுபடி அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஈஸியாக புரியுது இல்லையா சப்சிடி வந்து மேக்சிமம் இந்த அளவுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அது எதை பேஸ் பண்ணினா நம்ம ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்னா நம்ம தான் உட்காந்து திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி கவனத்திற்கக்கூடிய இந்த மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனை வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய்னே ஆரம்பிக்கலாம் பத்து கோடி ரூபாய்னே ஆரம்பிக்கலாம் அது நம்மளுடைய ஃபினான்சியல் வெல்த்தை பொறுத்து சரிங்களா தென் சார் கொஞ்சம் த்ரீ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வென்ஸன் இதெல்லாம் கிடைக்கணும் ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் இது எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு வெப்சைட் லிங்க்கு நான் தரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே போல பிஎம் இஜிபி முன்ன வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ரோஸ்கர் யோஜனா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது இப்போ வந்துட்டு பிஎம் இஜிபின்னு மாற்றிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் அப்படிங்கிறது இதனுடைய ஏஜ் கிரைட்டீரியா எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நோ இன்கம் சீலிங் லிமிட் அண்ட் ஏஜ் லிமிட் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியாக இருந்தால் போதும் 
அதிகப்படியான உச்ச வரம்பு வயது வித்தியாசமா எதுவும் கிடையாது கிடைக்கும் 10 lakhs per project cost on the 10 lakhs per service industries and 25 lakhs per manufacturing industries ninga project cost enna pannunga and level ku nadha podu adukku mela poda adu consider panna maatta so next uiedp unemployed youth employment generation program solitta idhula vandu 18 years to maximum 45 years நீங்க உங்களுடைய சொந்த மாவட்டத்தில் அல்லது நீங்க எங்க லோன் அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த மாவட்டத்துல குறைந்தபட்சம் மூன்று வருடம் வசித்திருக்கணும் பழுது நீக்கம் அப்படின்றது மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ட்ரேடிங் அந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் செக்டர்ல வரும் சர்வீஸ் செக்டர்ன்றது கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரியான அந்த சில மெக்கானிக் அதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்ல வரும் தென் மேனுஃபேக்சரிங் ஆல்மோஸ்ட் அது நீங்க எந்த மாதிரியான ப்ராடக்டா இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை காமிங் சரிங்களா ஒவ்வொரு இறங்கிட்டு இப்போ எல்லாமே அனைத்தும் ஒரே கூரையின் கீழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா விதமான லைசன்ஸும் இந்த ஒரு போர்ட்டல்லே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தயவு செய்து ஒரு விஷயத்த கவனிச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் ஏஜென்சி பிரைவேட் பீப்புள் எல்லாம் போகணுன்றது இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஆடிட்டர்ஸ் தான் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்க ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டிங் ஸ்கேனிங் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப்ல உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் அதாவது ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி அண்ட் பேங்க் டீட்டெயில்ஸு இது எல்லாத்தையும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் இது எல்லாம் உங்கள் கையில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு நெட் கனெக்ஷன் பக்காவாக இருக்கான்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண அளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் போதும் அந்த போர்ட்டல் லிங்க்குக்குள்ளே போயிட்டு கம்ப்ளீட் நீங்களே அப்லோட் பண்ணி லைசன்ஸை ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது வந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த லிங்க் நோட் பண்ணிக்கேன் அதாவது சர்டிபிகேட் ஸ்கீம் அப்படின்றது வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த ஐஎஸ் ஐஎஸ்ஓ சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா ஐஎஸ்ஓ எஃப்எஸ்ஏஐ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றது அப்கிரேட் பண்ணக்கூடிய சான்றிதழ்கள் சர்டிபிகேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா ஜீரோ டிஃபெக்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஸ்கீம் அது இப்போ ஒரு ஆறு வருஷமா நாலு ஆறு வருஷமா இருக்கு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல அது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க பதினேழுல தான் மக்களுக்கு வெளியில தெரிவிச்சாங்க அது நிறைய விழிப்புணர்வு முகாம் எல்லாம் எம்எஸ்எம்இ மூலமா நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது அந்த சைட்டுக்குள்ள போய் பாருங்க டிசி எம்எஸ்எம்இ சென்னை அந்த போர்ட்டல்ல பார்க்கலாம் சார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த அட்ரஸ் நோட் பண்ணிங்க எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் டாட் ஜிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அது வந்துட்டு மூணு ஸ்கீம்கான ஒரு போர்ட்டல் கீழே கேவிஐசி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா கேவிஐசின்னு வேற ஒன்றும் இல்லைங்க 
காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன் அதே இதில் வந்து காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கமிஷன் போர்டு இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆத்தண்டிகேட்டடானது கதர் கிராமிய தொழில்கள் வாரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆணையம் அப்படின்னு இது கமிஷனுங்கிறது ஆணையம் போர்டுங்கிறது வாரியம் அந்த போர்டுங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அது நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அதே போல் தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான பயிற்சிகளும் மினிமம் அந்த ஐநூறு ரூபாய் கட்டணத்தில் இருந்தும் இருக்கு மேற்கொண்டு அவங்க என்னென்னலாம் புதுசாக ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போடுறாங்களோ அது எல்லாமே அந்த சைட்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹலோ ஓகே நன்றி